ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിണ്ടിഗൽ തലപ്പകട്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അവരുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ തലപ്പകട്ടി മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണിത് തലപ്പകട്ടി ബിരിയാണിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൺ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കുക്കർ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മട്ടൺ മസാല അരച്ചെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാഷ്യൂ നട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു ജാതിപത്രി ഒന്നര പീസ് തക്കോളം രണ്ട് ഏലക്കായ ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ബേലീഫ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഒരു പാത്രത്തിലേക്കായി മാറ്റി വെക്കാം തലപ്പക്കെട്ട് ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയുള്ളിയും ജീരകശാല അരിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഏകദേശം അര കിലോ ചെറിയുള്ളി ഞാനിവിടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അരഞ്ഞു പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീരകശാല അരി ചെറിയ അരിമണികളായിരിക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ മണമായിരിക്കും ഇതിന് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബിരിയാണി അരി തന്നെയാണിത് ജീര റൈസ് കൈമ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അരിയാണിത് ബസ്മതി റൈസ് ഒരിക്കലും ഇതിന് എടുക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഏകദേശം അര കിലോന് അടുത്ത് വരുന്ന ചെറിയുള്ളി ആണിത് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച മസാലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വണ്ണം വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി പൊതിനയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലരൊക്കെ മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് വേവിക്കില്ല ദയവായി ആരും അത് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത് തലപ്പകട്ടി ബിരിയാണിയിൽ ഇതുപോലെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ തൈര് ചേർത്ത് വേവിക്കുന്നത് തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അത്ര അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൻ ഏകദേശം അഞ്ച് വിസിലോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ്റെ പീസ് കൂടി ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളവും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മട്ടൻ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഓളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഓളം വരുന്ന വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ച ജീരകശാല അരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി കൂടി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്ത മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ ചേർത്തത് അതും കൂടി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അളന്നിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുവാപ്പട്ടയും ഏലക്കായും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ദം ഏതെടുക്കുമ്പോൾ മാറിക്കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം 
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഴയില ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയില വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വാഴയില വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്നിത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അടപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സീൽ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തലപ്പകെട്ടി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഈ റംസാനൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് റംസാന് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി തന്നെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ നല്ലൊരു സ്വാദാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലപ്പകെട്ടി ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ